ഇന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പണം സമ്പാദിക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജനിച്ചു വീണിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി ചേരുകയാണ് അതിനുശേഷം കുറെ അധികം വർഷം സ്കൂളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉദ്ദേശം അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ഡെയിലി രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സമയം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണം സമ്പാദിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് വിജയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പണം സമ്പാദിക്കുന്നതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് പക്ഷെ സമ്പാദിച്ച പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയും ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നും പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മേജർലി ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച പണം എങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി നമ്മൾക്ക് ചിലവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണി നമ്മൾ എന്തായാലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല തെറ്റായ രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഏൺ ചെയ്ത ആ പണം എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ എന്നൊരു റൂൾ ഉണ്ട് അത് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ആണ് ഈ റൂൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം പ്രോപ്പർലി ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പണം എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് എത്താനും അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കണ്ട് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക അത് നെയ്മു ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് ഈ റൂളിനെ പറ്റിയെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ആദ്യം ഈ റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണി നമുക്കൊരു മിനിമം ഫിനാൻഷ്യൽ സക്സസ് വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണിയിലെ ഏതൊക്കെ അവന്യൂസിലേക്ക് ഏതൊക്കെ റേഷ്യോയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു മിനിമം ഫിനാൻഷ്യൽ സക്സസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂളിലെ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണിയിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും നമ്മളുടെ നീഡ്സിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നീഡ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വോൺസിലേക്ക് വോൺസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം അത്യാവശ്യമല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വോൺസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ട്വന്റി പെർസെന
നമ്മുടെ സേവിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇൻകം വരുന്നത് നിന്ന് പോയേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും മിനിമം സസ്റ്റനൻസിന് വേണ്ട ഒരു ഫണ്ട് നിങ്ങൾ സേവിങ്സ് എമർജൻസി ഫണ്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കരുതേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പല വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മെയിൻ വീഡിയോ എന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദയവായി പോയി കാണുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജിലേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയിലേക്കുള്ള ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മണിയുടെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണും പൂട്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറവാകാം ഒരു വലിയ ശതമാനം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം അതും ചിലപ്പോൾ നീഡ്സിലേക്കായിരിക്കില്ല വോൺസിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി ഈ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ഒരാളുടെ സാലറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ നീഡ്സിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് അൻപതിനായിരം രൂപ സാലറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും അയാൾക്ക് നീഡ്സിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ അയാളുടെ നീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ഹോം അയാളുടെ താമസത്തിനുള്ള ചിലവും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള ചിലവും അയാളുടെ ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റീസും എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അയാൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് അയാൾ ഈ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ച് അയാളുടെ ചിലവുകൾ കുറച്ചിട്ട് ആ ചിലവ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് അകത്ത് നിർത്താൻ അയാൾക്ക് ശ്രമിക്കാം രണ്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഇൻകം കൂട്ടുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അയാളുടെ ചിലവ് എങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ അയാളുടെ സാലറി ഇൻകം എന്നുള്ളതിന് അയാൾ അറുപതിനായിരം രൂപയായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റിൽ അയാളുടെ ചിലവുകൾ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വളരെ ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇതൊരു വളരെ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഒരു മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം ആൾക്കാരും പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓ അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ രൂപ വിലയാണ് എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്കിത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയേക്കാം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ വേറൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുക അയാൾ ചോദിക്കും ഇതിനെന്താ വില അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് വില എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിർത്തണമെന്ന് ഒരിക്കലും അർത്ഥമാകുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇൻകം മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വരുന്ന ഇൻകത്തിനെ ജുഡീഷ്യസ്ലി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നും എന്റെ വേർഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ട്വന്റി റൂൾ എന്താണെന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സബ്ജ
ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള മറ്റുള്ളവരിലേക്കും വീഡിയോ ദയവായി ഷെയർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ തംസ് അപ്പ് ബട്ടണിൽ ചെന്നിട്ട് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അത് താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റിങ്ങും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലും ഒക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക്കലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി ദയവായി കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ പുതിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഗുലർലി കോണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദയവായി താഴെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത തവണ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം